Assalamualaikum dear viewers. आज के हम रहे हैं। हमारे healthcare facilities शो में दे बोल बो। हम रहे देखे थे जो एक हॉस्पिटल में गए ले एक जो डॉक्टर अनेक टका पीस नहीं है। तीनी बड़ो लोग बोल देना, तीनी गोरी लोग बोल देना, तीनी मैथोर बोल देना, तीनी कुली बोल देना। অনেক টাকা নাই এগুলো সমাজ থেকে দূর করতে হবে এর জন্য কি করবেন একজন মেথর একজন কুলি একজন মুজুর সে সারা দিনে যদি 500 থেকে 600 টাকা ইনকাম তার 700 টাকা ধরেন এভারেজ যদি 600 টাকা হয় একজন ডাক্তার যদি 1000 টাকা ভিজিট নেই তাহলে কেমন হয় তাই আমি বলতে চাই যে আপনারা পুষ্টিকর খাবার খাবেন ওষুধের পরিবর্তে এর জন্য আপনাদের কি করতে হবে সেইগুলো নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি এই সব খাদ্যগুলো খান আপনি রোগ থেকে মুক্তি পাবেন আপনি ডিসিপ্লিন এইভাবে ডিসিপ্লিন নিয়ে চলেন তাহলে রোগ থেকে মুক্তি পাবেন তারই আলোকে আমরা আজকে কিছু বলবো আমরা দেখেছি যে আমাদের যারা রোগী হ্যাঁ সেই রোগী গুলো কিন্তু জানে না যে তাদের যে রোগের মূল কারণ কি কোন খাদ্যগুলো তাদের খাওয়া বারণ কোন খাদ্যগুলো তাদের অগ্রাহ্য করা উচিত সেগুলো তারা জানে না কিন্তু সর্বাগ্গে মন্ত্রণালয় থেকে হেলথ বিভাগ থেকে প্রত্যেকটা মানুষকে তাদেরকে জানাতে হবে জানান দিতে হবে যে এই খাবারগুলো আপনারা খাবেন এই খাবারগুলো আপনারা খাবেন না তাহলে আমাদের হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস বাংলাদেশে ভারতে সব জায়গায় কিন্তু উত্তম হবে বলে আমি মনে করি আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে আমরা মডেল ফার্মাসিস বানাবো যেখানে রিসপন্সিবিলিটিস ফার্মাসিস্টরা সে রোগীকে সাহায্য করবে ড্রাগ দিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি ফার্মেসির সামনে যে যদি যায় তাহলে দোকানদাররা ডাকে ওই ফার্মে যে ওষুধ বিক্রেতা ফার্মেসি মালিক তিনি আব্দ তার মেডিসিন সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কি না সেইগুলো আমাদের সরকারকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে তুলিয়ে দেখতে হবে তাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে তাদের কাছে যাইতে হবে তাদের সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখতে হবে এবং তারা এইটা নিয়ম করতে হবে কেউ কাউকে যেন না ডাকে আপনার উল্টা পাল্টা মেডিসিন দিয়ে তাদেরকে গরিব মানুষ যারা অশিক্ষিত তাদেরকে ধরাই দিচ্ছে সেই জন্য আমি এইটা বলতেছি আর ফল্ক মেডিকেল যারা আছে ফল্ক মেডিকেলে যাবেন না হ্যাঁ ওজার কাছে যাচ্ছেন হ্যাঁ পানি পড়া দিচ্ছে তার কাছে যাচ্ছেন হ্যাঁ এই সব জায়গায় আপনারা যাচ্ছেন গিয়ে ওষুধ করবেন ঝাড় ফোক যারা করতেছে আমার আমি দেখলাম আমার পরিচিত প্রায় এক সপ্তাহ আগে তার হয়েছে স্টোক কিন্তু স্টোক আগে হয়ে গেছে তারপরে সে যাচ্ছে যে ঝাড় ফুঁক করতে আমি বলেছিলাম এগুলো করে কি লাভ পরে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেল তার স্টোক হয়েছে আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম স্টোক হয়ে গেছে তাহলে ঝাড় ফুঁক করতে সে যাচ্ছে তার হয়েছে স্টোক তিনি তার কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে সুতরাং এইগুলো কেন হচ্ছে এগুলো আমাদের হেলথ নলেজ আমরা দিতে পারছি না এবং আমরা যেমন অল্ক মেডিকেল যদি না যাই কেউ এবং অল্টারনেটিভ মেডিসিন কিন্তু ব্যবহার করছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন কারা যায় আপনারা জানেন এইগুলোকে আমাদের বন্ধ করতে হবে আরেকটা হলো যে আমাদের মা বোনেরা তারা অশোক হয়েছে ঝাড় ফুঁক করতেছে দোয়া দরুদ পড়তেছে দ্যাটস ওকে দ্যাটস ওকে কিন্তু আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কিন্তু ডাক্তারের কাছে তারা যাচ্ছে না হাসপাতালে যাচ্ছে না সবাই যাচ্ছে 
না সে এমন কথা না আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট আমরা যদি মনে করি তারা ফ্যাটালিস্টিক মাইন্ডেড তারা বলতেছে যে সব কিছুই তো সৃষ্টিকর্তা করবে সৃষ্টিকর্তাই তো সব কিছু করবেন তা করলে ব্যাপারে আপনারা জানেন আপনাকে তো যেতে হবে ডাক্তারের কাছে তা তারা যাচ্ছে না সুতরাং তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে যে এই রোগের জন্য তাকে যেতে হবে কিন্তু তারা যাচ্ছে না সুতরাং তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে এবং তাদেরকে হেলথ নলেজ দিতে হবে হেলথ নলেজ বলতে আপনার কোন খাবারে কি শক্তি আছে কোন খাবার খেলে আপনি সুস্থ থাকবেন আপনি সাদা ভাত খাচ্ছেন কিন্তু লাল ভাত খাওয়া উচিত ফাইবারের জন্য আপনি সাদা রুটি খাচ্ছেন কিন্তু লাল রুটি খাওয়া উচিত ছিল আপনি ফাইবারের জন্য খান না আপনাকে লবণ খাওয়া বারণ আপনার বিপি বেশি তবু কিন্তু লবণ খাচ্ছে আপনার চিনি খাওয়া বারণ তবু খাচ্ছেন এইগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে সুতরাং তাদেরকে হেলথ নলেজ দিতে হবে আমরা সরকারকেই বলবো যে ডাক্তাররা প্রফেশনাল বেশি আপনি আগেই শুনেছেন এক হাজার টাকা রোগী দেখতে লাগে আপনারা নিয়ম করে দেন তাদের বেসরকারি হাসপাতালগুলো আমি দেখেছি আমি গিয়েছিও দেখি আটশো টাকা সাতশো টাকা নয়শো টাকা এক হাজার টাকা কোনো গরিবও মানছে না তারা আবার দেখা যাচ্ছে যে যেটা রিপোর্ট করতে বল যেটা টেস্ট করতে বলছে টেস্ট যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখনও তারা টাকা নিচ্ছে কেন সরকার আপনার আপনারা তো তাদেরকে বারণ করতে পারেন অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকে যেগুলো কুলি মজুর হ্যাঁ তাদের তো আটশো টাকাও তো পার ডে ইনকাম না তাদেরকে মাফ করে দেন আচ্ছা বড় লোক যারা আছে তারা যাদের দোহাজিটি টু পে তাদেরকে ধরেন কিন্তু অসহায় মানুষদের আইডেন্টিফাই করে তাদের হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি বাড়ান আপনারা কিন্তু কোনো কাজই হচ্ছে না আমি গতকালকে পপুলার হাসপাতালে গিয়েছিলাম দেখলাম যে এক মহিলা বলে তোমার স্বামী কি করে বলে আমার স্বামী রিক্সা চালায় তো এই ডাক্তার কত নেবে বলে এক হাজার টাকা ভিজিট নেবে কমায়নি না কমায়নি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার টেস্ট দিয়েছে কত বলে যে আড়াই হাজার বলে কনসেশন কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কনসেশন ঠিক আছে কিন্তু বিনা মূল্যেই তো এগুলো দেওয়া উচিত বিনা খরচে এগুলো তো দেওয়া উচিত এগুলো নিয়ম করে বদ্ধ করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং শুধু তাই না যেগুলো তাদেরকে ডাক্তাররা প্রফেশনাল হবে না তাদের তাদেরকে স্ট্রং সাপোর্ট দিতে হবে তাদের আমার তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ তাদের ফিজিক্যালি মেন্টালি হ্যাঁ ইমোশনালি তাদেরকে স্ট্রং করতে হবে তাদেরকে নৈতিকভাবে বলতে হবে যে তোমার যা হয়েছে আল্লাহ ভালো করে দেবেন সৃষ্টিকর্তা ভালো করে দেবেন ভগবান ভালো করে দেবেন কিন্তু মোস্ট অফ দি ডক্টর এটা করছেন না বলছে যে অনেক টেস্ট দিচ্ছে যে টেস্ট লাগবে না সেই টেস্টও দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ওইগুলো আননেসেসারি টেস্ট এইগুলো তো নিয়ম করে বন্ধ করতে হবে আমরা দেখেছি যে তারা রোগীরা নিউট্রিটিয়াস ফুডের পরিবর্তে ড্রাগ বেশি খাচ্ছে তারা জানে না ড্রাগ কিন্তু ক্যালোরি স্টোর করতে পারে না আপনার দেহে তবু কেন আপনারা ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধ কোম্পানিগুলো কি করবে স্বাভাবিক কথা ব্যবসা করে মানুষ মেরে ফেলবেন এটা তো হয় না আমরা করোনার যুগে দেখেছি বড় বড় ডাক্তাররা উল্টা পাল্টা টেস্ট দিয়ে মানুষ মারছে আপনার নিজেকে পরিবর্তন করুন এবং ভিতর থেকে পরিবর্তন করুন তাহলে তো সব কিছু পরিবর্তন হবে ডাক্তাররা আপনার মানবিক হন আমি দেখেছি একজন সায়েন্টিস্ট যে মেডিসিন আবিষ্কার করে তার যা ইনকাম একজন ডাক্তারের পাঁচ গুণ ইনকাম তাহলে সায়েন্টিস্ট তুমি ইনজেকশন আবিষ্কার করছো মেডিসিন আবিষ্কার করেছে তাদের তুলনায় ওরা কেন এমন করবে আপনি সরকার থেকে এটা বারণ করা উচিত আমরা দেখেছি যে অতিরিক্ত টেস্ট দিচ্ছে এবং টেস্টগুলো সবসময় দরকার হয় না 
কিছু কিছু মেডিসিন দিচ্ছে যেখানে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে আমাদের রোগীদেরও তো জানতে হয় কোন জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিক লাগে কোন জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না আমরা আমাদের সোসাইটি থেকে স্মোকিং এবং কনজিউমিং অ্যালকোহল এগুলো দূর করতে হবে যেহেতু এটাই অনেক রোগের সৃষ্টি করে আবার করে না তবু আপনি স্মোকিং স্টপ করেন স্টপ স্মোকিং অ্যান্ড কনজিউমিং অ্যালকোহল কেন এটা আপনার দেহেও ক্ষতি করে দেয় আপনাকে মেধা শূন্য করে দিতে পারে আমরা আমাদের সমাজে ফিজিক্যালি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইয়োগা মেডিটেশন ধর্মীয় অনুশাসন এটাকে কম্পালসারি করে দেন সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বলে সে হিন্দু হোক সে মুসলমান হোক সে খ্রিস্টান হোক সে বৌদ্ধ হোক সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য বলা উচিত মানবে না কেউ তবু তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সুতরাং অত জোর জবরদস্তিও করা যাবে না ফোর্স করা যাবে না তবু বলেন যে তুমি তোমাকে প্রতিদিন ফিজিক এক্সারসাইজ করতে হবে তোমাকে ইয়োগা করতে হবে তোমাকে মেডিটেশন করতে হবে হ্যাঁ তোমাকে ধর্মীয় অনুশাসন তোমাকে মানতে হবে মানলে তোমার তুমি মানসিকভাবে ভালো থাকবে বলা হচ্ছে যে সকালবেলায় যদি আপনি মন ভালো থাকে সকালবেলায় যদি স্মাইল করো সারাটা দিন তোমার ভালো লাগবে ইফ ইউ কন্ট্রোল ইউর সেলফ অ্যাট দ্য মর্নিং দি হোল ডে উইল বি কন্ট্রোলড বাই ইউর সেলফ ইফ ইউ লাভ লাভ অ্যাট দ্য মর্নিং ইফ ইউ স্মাইল অ্যাট দ্য মর্নিং ইউ উইল ডিজার্ভ অল দি লাভ অব দি ওয়ার্ল্ড কিন্তু আমরা করি না আরেকটা হলো যে আমাদের কোম্পানিগুলো হেভি মেটাল নিয়ে আমি বলবো হেভি মেটাল বলতে আমরা মার্কারি বলি লেড বলি আর্সেনিক বলি ক্যাডমিয়াম বলি এইগুলো দিয়ে আমাদের অনেক খেলা বাচ্চাদের খেলার সামগ্রিক বানানো হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি পরে ফলে এখানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বাচ্চাদের যারা ব্যবহার করছে বা গাড়ির পার্টস বানানো হচ্ছে হেভি মেটাল দিয়ে এইগুলোকে স্টপ করতে হবে এইগুলোকে স্টপ করতে পারলে আমাদের সমাজ অনেক কিছু হবে আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কোনগুলো আর ইনফ্লামেটরি ফুড কোনগুলো সেগুলো আমাদের জানতে হবে আমি বলে থাকি যে ইনফ্লামেটরি ফুড যেগুলো যে হাইপো ফসফরাস এসিড সোডিয়াম থায়ো সালফেট সোডিয়াম নাইট্রেট প্যারাস সালফেট টিন ক্লোরাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এইগুলো আমাদের হেলথ নলেজ আমরা যদি দিই তাহলে আমাদের সমাজে কিন্তু আর কোনো সমস্যা হবে না আমরা যদি বলি ডায়াবেটিস রুগীদের জন্য এই সব খাবারগুলো নিষিদ্ধ হ্যাঁ পাড়ায় পাড়ায় অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন এনজি আছে কিন্তু তারা তো অ্যাক্টিভিটিস তাদের আরো বাড়াতে হবে এই সময় এনজিও সরকার না পেলে এনজিও কে তাদের অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য দিতে হবে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতে হবে তাদের যদি বোঝানো যায় এই পাতা খেলে এই খাবারটা খেলে তোমার সুগার হবে না এইটা খেলে যেমন আমরা দেখছি যে একজন রুগী কলা খাচ্ছে তার ডায়াবেটিস হয়েছে কলা খাচ্ছে আবার ডায়াবেটিস থেকে কিডনি হয়েছে কলা খাচ্ছে বিকজ ইট ডাজেন্ট নাও হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ ইটিং বানানা জানে না একজন মানুষ সে আধা চা খাওয়ার পরিবর্তে দুধ চা খাসছে দুধ চা খাওয়াতে কত তার ভিতরে যে কত কিছু ঢুকে যাচ্ছে আমরা চিনি খাচ্ছি আমরা জানি তিনি তেইশ প্রকারের কেমিক্যাল ওর ভিতরে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তবু খেয়ে যাচ্ছি আমাদের যদি এই হেলথ নলেজ গুলো একজনের আপনার হাইপার টেনশন সে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে গরু মাংস খেয়ে যাচ্ছে যতগুলো কোলেস্টেরল আছে চিংড়ে মাছ খেয়ে যাচ্ছে তাকে বারণ করতে হবে আপনার সরকারের উচিত তাদেরকে বারণ করা যে 
ভাই তুমি কোলেস্ট্রল যুক্ত খাবার খেও না তুমি রেড মিট খেও না তুমি এই খাবার গুলো খাও এরা কি বলবে এদেরকে আনতে হবে সরকার বাংলাদেশের পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল পর্যায়ে এই ক্লিনিক গুলো খোলা আছে ঠিকই কিন্তু আপনারা কি জানেন এদের অ্যাক্টিভিটিস কতটুকু সব জায়গায় সমান না তাহলে এত রোগী কেন হচ্ছে আমি দেশ বিদেশেও গিয়ে দেখেছি ইন্ডিয়াতেও দেখেছি এইটি পার্সেন্ট রোগী বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে কেন কেন রোগ হয় এদের আমাদের হেলথ নলেজ নেই হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস কম আমরা মানুষকে বুঝাতে পারি না যে এই কারণে তোমাদের এই রোগ হয়েছে তাই সরকারের উচিত আমাদের এই আমাদের ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনি রোগীদের কি কি খাওয়া উচিত কি কি খাওয়া উচিত না বারবার তাদেরকে সজাগ করা পোস্টেড ইন লার্জ যাদের হয়েছে বয়স্ক লোকদের যারা ইয়েতে ভুগছে হ্যাঁ ডিমেনশিয়ায় ভুগছে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তাদের মানসিকভাবে গড়ে তোলা শারীরিকভাবে গড়ে তোলা মানসিকভাবে যেতে গড়ে তোলা যায় তাদের তাদেরকে শারীরিকভাবে তারা নিয়ে গড়ে উঠবে তার মানে মানসিক রোগটা কিন্তু তাদের বেশি হয়ে যাচ্ছে হতাশা ব্যর্থতা গ্লানি হ্যাঁ সব সময় তাদের ভিতরে যাতে না আসে সেটাও কিন্তু সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে যদি হতাশা ব্যর্থতা গ্লানি তাদের ভিতরে না আসে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তারা মাইন্ড তারা শারীরিকভাবে ভালো থাকবে শারীরিকভাবে ভালো থাকলে তাদের ইউন সিস্টেমটাও ভালো হবে আনন্দে থাকলে আপনারা জানেন হাইপার টেনশন আমি দেখেছি একটা লোককে সে বলছে আমার চাকরি চলে গেছে তারপরের দিন তার স্ট্রোক হয়ে গেছে এইগুলোর থেকে আপনাদের আমাদের জনগণকে হেলথ নলেজ দেন হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস বাড়ান তাহলে একদিন আমাদের এই সোনার বাংলা আমাদের রোগ মুক্ত হবে মানুষের মনে হাসি ফুটবে মানুষ অ্যাক্টিভ হবে মানুষ সুস্থতা নিয়ে কাজ করবে আপনার আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে সবাইকে ধন্যবাদ